দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে কৃষি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজ থাকছে বায়ুফলক বিষয়ে আপনাদের পাঠানো নানা সমস্যা এবং প্রশ্ন নিয়ে জবাবের অনুষ্ঠান বায়ুফলক জিজ্ঞাসা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক বিশিষ্ট বায়ুফলক বিশেষজ্ঞ মৎস্যবিদ বায়ুফলক এন্ড হ্যাচারি লিমিটেডের ম্যানেজিং পার্টনার ডক্টর আনোয়ারুল হক চলুন যাওয়া যাক মূল প্রতিবেদনে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটির নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃষি সংবাদ টিভি সম্ভাবনার কথা বলে আজকে আমাদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন বাইপ্লক মাছ চাষি যারা তারা করেছেন তো আজকের পর্বটি হচ্ছে বাইপ্লক মাছ চাষে যে যে সকল সমস্যা যারা বাইপ্লক চাষি যে ধরনের প্রশ্ন করেছেন তারই আলোকে কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে যে প্রথম প্রশ্ন আমরা পেয়েছি যে বাসার ছাদে হ্যাঁ বায়োফ্লক করা যাবে কি না হ্যাঁ বায়োফ্লক বাসার ছাদেও করা যাবে কারণ আমরা এটি যে কোনো জায়গায় করতে পারি যেখানে আমাদের স্থান রয়েছে বিশেষ করে পর্যাপ্ত স্থান বলতে গিয়ে আমরা দশ হাজার লিটার পাঁচ হাজার লিটার দু হাজার লিটার এক হাজার লিটারও করতে পারি তো এটা যদি আমরা খোলা মাঠে করি সেখানে করা যাবে আমরা বারান্দায় করতে পারি ঘরের বেসমেন্টে করতে পারি মানে একটা বারে বহ বহুতল ভবনের যে বেসমেন্ট সেখানে করতে পারি গাড়ির গ্যারেজে যেখানে গাড়ি পার্কিং করা হয় সেখানেও করতে পারি পরিত্যক্ত কোনো বিল্ডিং তার ছাদের নিচেও করতে পারি আবার ছাদের উপরেও করতে পারি তো আপনারা দেখবেন যে ছাদে আপনারা করবেন সেই ছাদটা যেন শক্ত ভিত্তির উপরে সে বিল্ডিংটা হয় এবং ছাদটা যেন নতুন ছাদ হয় তাহলে আমরা মানে একটা নিরাপত্তার বিষয় আছে যেহেতু একটা পানির লোড পড়বে তবে আপনারা যে যে প্রাচীর বা ইট দিয়ে যে ইয়েটা করবেন যদি ইট দিয়ে করেন তাহলে আপনারা সেই বিল্ডিংয়ের ধার দিয়ে অথবা ওয়ালের ধার দিয়ে এবং মাঝখানে যে বিম সেই বরাবরে ওয়ালটা তুলে আপনারা কাজ করবেন মাঝখানে কোনো মানে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এটা গেল আর যদি এটা কলামের বিল্ডিং হয় তাহলে বেশি ভালো হয় আর পুরাতন বিল্ডিং হলেও হবে যদি ছাদটা মজবুত থাকে আর আপনারা যদি সেখানে হয়তো ত্রিপাল দিয়ে আপনারা লোহার খাঁচা এবং ত্রিপল দিয়ে ট্যাঙ্ক স্থাপন করতে চান তাহলেও সেই আপনারা লোড বুঝে সেভাবে আপনারা দিবেন তবে আপনারা ছাদের উপরে যদি খোলা থাকে তাহলে অবশ্যই একটি ছাউনি দিয়ে দিবেন ধন্যবাদ হ্যাঁ এখানে আপনি ঠিকই বলেছেন যে আপনারা যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে কোন প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করব প্রোবায়োটিকের অনেক রকমের প্রকার ভেদ রয়েছে বাংলাদেশে এখন বহু ধরনের প্রোবায়োটিক এখন আমরা অ্যাভেলেবেল হয়েছে প্রথম দিকে প্রোবায়োটিক পাওয়া যেত না তো বাংলাদেশে আমাদের আমরা খোঁজ পেয়েছি দুইটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিটি একটি নোভার্টিস আর তার প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে বায়োফ্যাব অ্যাকোয়া এবং আরেকটি আছে এস কোম্পানি তাদের প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে পন্ড কেয়ার এটা আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট অর্থাৎ প্রোবায়োটিক আরেকটি আর যে ইন্ডিয়া থেকে আরেকটি পাওয়া যায় সেটা হলো এভার ফ্রেশ প্রো থাইল্যান্ড ইয়া ভিয়েতনাম থেকে একটি পাওয়া যায় অ্যাকোয়া লাইফ এস অ্যাকোয়া লাইফ প্রো ইত্যাদি নামে তো আমি বর্তমানে যেটা ব্যবহার করছি আমি এটাকে আর আরেকটি আছে ইন্ডিয়া থেকে আরেকটি আসছে আফতাব আলম সাহেবের ফিস বিজ্ঞান তাদের প্রোবায়োটিকটাও ভালো তো আমি বলবো যে প্রোবায়োটিক যে কটি আছে আমি যে যে কটির নাম বলেছি সব কটি প্রোবায়োটিকই ভালো তো আপনারা আমি যেটা ব্যবহার করি আমি সেটা হলো এভার ফ্রেশ প্রো এটি বেশ ভালো আর একটা আছে আফতাব আলমের ফিস বিজ্ঞান যেটা আপনারা মিরপুরে আমাদের ইউনুস নামে একজন ভদ্রলোক আছেন শাওড়াপাড়া সেখানে তার কাছে পাবেন এবং কাঠাবনেও আছে আপনারা ফিস বিজ্ঞানের এই প্রোবায়োটিকটা পাবেন আর এভার ফ্রেশ প্রো এখন কাঁটাবনেও পাওয়া যায় এটা পাঁচশো গ্রামের প্যাকেট আর যেটা বললাম এইগুলো ব্যবহার করলে আপনি এভার আমার মতে এভার ফ্রেশ প্রো অ্যাকোয়া লাইফ এস অ্যাকোয়া লাইফ প্রো এবং আপনারা ফিস বিজ্ঞান 
এই তিনটি যে কোনো একটি ব্যবহার করলে আপনার জন্য ভালো হবে ধন্যবাদ হ্যাঁ ভাই আপনি বলেছেন যে একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে আপনি যদি করেন তাহলে আপনার লাভ হবে কি না হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে আমরা যে চা কাজটা করব এটা যদি প্রফিটেবল না হয় তাহলে এই কাজটি করার তো কোনো যুক্তি কথা নেই কারণ আমরা যারা বড় আশা নিয়ে হয়তো এই কাজটা করছেন এখানে আমি বলবো যে হ্যাঁ একটি দশ দশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্কে আপনি যদি মাছ চাষ করেন অবশ্যই আপনি প্রফিট পাবেন তবে ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা হয়তো দেখেছেন অনেক চমক দেওয়ার জন্য অনেকে একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে যে এত লাভ হবে এত লাভ হবে কিন্তু এত চমক দেওয়ার কিছু নাই এটা একটা স্বাভাবিক মাছ চাষের যে লাভটুকু হয় সেটুকু আমি আপনাদেরকে একটা হিসাব দিতে পারি এখানে ধরেন বায়োফ্লোকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ আমরা করছি বা করা যায় আমাদের দেশীয় প্রজাতির সকল মাছ করা যায় কিন্তু আমাদের এই বায়োফ্লকের যে জনক বলা চলে ইসরায়েলের বিশিষ্ট অধ্যাপক ইয়োরাম এভিনি মিলেচ উনি এই যে যখন যে রিসার্চ করেন এবং উনি যে এই গবেষণাটা লব্ধ যে তার ফলাফল সেটি দুটি মাছের উপরে উনি উনি দেখিয়েছেন তার ফলাফলটা একটি হচ্ছে চিংড়ি প্রজাতি যেটা হলো ভেনামি চিংড়ি আমরা বলে থাকি যেটা আমাদের দেশে এখনও এই চিংড়িটা চাষ হচ্ছে না বা অনুমোদন প্রাপ্ত নয় এটা বিদেশি একটি প্রজাতি আর আরেকটি হচ্ছে মনোসেক্স তেলাপিয়া এই তেলাপিয়া এবং এই চিংড়ির উপরই উনি তার গবেষণা লব্ধ ফলাফল প্রকাশ করেছেন বা এবং দেখিয়েছেন যে এটা একটা লাভজনক এবং উৎপাদন সফল উৎপাদন উনি করিয়েছেন তো তারই আলোকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান কান্ট্রিগুলিতে আমরা যে মাছ চাষ করছি ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এই এখানেও কিন্তু আমরা সকলে এইভাবে চাষ করছি বা এফলকে বাংলাদেশে আমরা সকল দেশীয় প্রজাতি যেগুলো সেগুলো আমরা চাষ করার চেষ্টা করছি কোনো কোনো জায়গাতে বেশি সফল হয়েছে আবার কোনো জায়গায় তো পুরোপুরি সফল হননি বা অনেকে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তবে আমরা এগুলো কিন্তু সবই গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে সবাই যারা চাষ করছে দেশীয় প্রজাতি যে মাছগুলো তবে আমি মনে করি যে মনোসেক্স তেলাপিয়াটা বায়োফ্লকের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মাছ তো যাই হোক আমি সেই বায়োফ্লকে দশ হাজার লিটারে আমি মনোসেক্স তেলাপিয়ারই উপরে এক লাভের একটা হিসাব আপনাদের উপস্থাপন করছে সেখানে হলো যে যদি আমরা তেলাপিয়া মাছ চাষ করি দশ হাজার লিটার আমরা সর্বোচ্চ দুই হাজার দুইশো থেকে দু হাজার চারশো মাছ আমরা দিতে পারি যদি আমরা টোটাল বায় মাছ মানে আমাদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যদি আমরা পাঁচশো কেজি ধরি এটা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার উপর নির্ভর করেই কিন্তু মাছের প্রজাতির সংখ্যাটা নির্ভর করবে তা আমরা আমাদের বর্তমানে দশ হাজার লিটারে আমরা পাঁচশো কেজি ছশো কেজি সাতশো কেজিও করতে পারবো কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাছে যারা আমরা নতুন তাদের কাছে সর্বোচ্চ আমরা মাঝে মাঝে একটা ধরে নিতে পারি তারই যে আমরা পাঁচশো কেজি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরে আমরা যদি ধরি তাহলে দু হাজার চারশো আমরা মানসেক্স তেলাপিয়ার পোনা আমরা ছাড়বো আর এই দু হাজার চারশো পোনার মূল্য তারপরে এই এটার কালচার পিরিয়ড হচ্ছে সাড়ে চার মাস থেকে পাঁচ মাস সর্বোচ্চ এই এদের একটা বিদ্যুৎ খরচ আছে পাঁচ মাসের একটা বিদ্যুৎ খরচ তার সঙ্গে আমাদের এই মাসের উৎপাদনে আমরা দেখা গেছে যে এটার এফসিআর সাতশো গ্রাম তার সাতশো গ্রাম খাদ্য খাইয়ে এক কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব সেই হিসাবে তার একটা খাদ্যের মূল্য আমরা সেই হিসাবে ধরি আরও আনুষাঙ্গিক কিছু খরচ ধরে আমরা দেখেছি যে আমরা দশ হাজার লিটার আমাদের এই পাঁচ মাসে সাড়ে চার মাস থেকে পাঁচ মাসে সর্বোচ্চ ব্যয় হতে পারে পঁচিশ হাজার টাকা এটা উৎপাদন খরচ এখন এটার বিক্রয় মূল্য যদি পাঁচশো কেজি মাছ হয় টোটাল বায়ো মাছ হার্ভেস্টিংয়ে তাতে এই পাঁচশো কেজি মাছের আমরা বিক্রয় মূল্য সর্বনিম্ন যদি একশো টাকা কেজিও ধরি তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আপনারা সিম্পল বুঝছেন আমাদের উৎপাদন খরচ পঁচিশ হাজার বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমাদের নেট প্রফিট পঁচিশ হাজার এবং এটা মাত্র সাড়ে চার মাস থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে আপনি রেজাল্ট পাচ্ছেন এখানে আপনি দুটা একটা বছরে আপনি দুটা ফসল ইজিলি পাবেন আপনি এভাবে আপনি দুটা ফসল হিসাব করেন তাহলে আপনার স্বাভাবিকভাবে আপনি ধরে নিতে পারবেন যে আপনার উৎপাদন কথা হবে কিন্তু এখানে যদি আপনি শিং মাগুর করেন তাহলে ধরেন যে শিঙের বাজার মূল্য নিম্নে যদি চারশো টাকা হয় আর আমার যদি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যদি সর্বনিম্ন যদি আমি তিনশো কেজিও যদি ধরি তাহলে ধরেন যে আপনার এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আপনি বিক্রয় মূল্য তবে এটার একটু উৎপাদন খরচ একটু বেশি হবে যেহেতু এটার সময়টা একটু বেশি লাগে সাত থেকে আট মাস সময় লাগে শিং এবং মাগুর তো এইভাবে আপনারা তাহলে বুঝে নিচ্ছেন সহজে বুঝে বুঝে নিতে পারেন যে আমার এই ইয়াতে উৎপাদনে 
আমি লাভ কতটুকু এইভাবে আমরা লাভ করতে পারি একটা সাইকেলে আমরা পঁচিশ হাজার টাকা নেট প্রফিট পেতে পারি যদি মনোসেক্স করেন শিং মাসের বেলায় তো অবশ্যই একটু বেশি হবে মাগুরে একটু বেশি হবে বা অন্যান্য প্রজাতির বেলা হয়তো কম বেশি হবে কিন্তু সেগুলো মাছ চাষে একটু ঝুঁকি রয়েছে আর যেটা আপনার একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক সেটিং বা সেট আপ অর্থাৎ আপনার যে ট্যাঙ্ক স্থাপনের বেলা চল্লিশ হাজার টাকার মতো খরচ হতে পারে যদি আমার এয়ার পাম্প এবং যদি ইয়ে না ধরি এয়ার পাম্প তারপরে আপনার এয়ার স্টোন হ্যাঁ তারপরে আপনার ত্রিপাল রড ইত্যাদি ধরে হ্যাঁ তাহলে আপনার মানে সর্বোচ্চ আপনি চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যেই আপনি একটি দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কের তারপর কিছু ওই ওই ডিজিটাল কিটস এগুলো ধরে তাহলে আপনার খরচ হতে পারে ওই ওই টাকাটা আপনার ওটা স্থাপন স্থাপনের খরচটা আপনার এক দুই বছরের মধ্যে আপনি তুলে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ মিরাজুল ইসলাম আপনি বলেছেন যে ত্রিপল ও রডের মাঝে বা রোদ বা তাপ কন্ট্রোলের জন্য যে প্লাস্টিক যে শিট সেটা কি দেওয়া হয় আসলে এটা আজকাল টিনের নিচে যে ঢেউটিন পাওয়া যায় যে ঢেউটিনের যে ছাদ দেওয়া হয় সেই ছাদের নিচে ঢেউটিনের নিচ দিয়ে একটি প্লাস্টিক কমের একটি শিট দেওয়া হয় যেটাকে বলা হয় হিট প্রুফ শিট এটি টিনে দিলে টিনের যে যে তাপ সেটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে না ফলে এটা তাপ নিরোধক একটা হিট প্রুফ শিট এই হিট প্রুফ শিটটা এটা আপনি পাবেন বংশাল এখানে হার্ডওয়্যারের দোকানেই যেখানে প্লাস্টিক শিটগুলো আরও অন্যান্য প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস যেখানে বিক্রি হয় সেখানে আপনি এটা পাবেন বংশালে এটা কিছুই না এটা বলতে হবে যে হিট প্রুফ প্লাস্টিক যে ফর্মের যে শিটগুলো সেগুলো আমি চাই এগুলো সাধারণত স্কোয়ার ফিট হিসাবে বিক্রি হয় সেখানে গেলে আপনি পাবেন এবং খুব একটা বেশি দাম নয় এটাই আপনার দিলে যে আপনার যে দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে আপনার পলিথিন এবং মানে রডের মাঝখানে ত্রিপল এবং রডের মাঝখানে এটা একটা প্রোটেকশান হেলে দিলে ত্রিপলটাও প্রোটেক্টেড থাকে এবং বাইরে থেকে ভিতর এবং বাইরের হিটটা সহজে আদান প্রদান করতে পারে না ফলে এটা মানে উভয় দিক দিয়েই সুবিধা ফলে এটা আপনারা ব্যবহার করলে ভালো করবেন ধন্যবাদ যে বায়োফ্লকের ফ্রেম করতে আমাদের লোহা কত কেজি লাগবে এবং তার একটা হিসাব উনি চেয়েছেন এটা একটা বায়ো একটা দশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক তৈরি করতে কীরকম রড লাগবে এবং কতটুকু রড লাগবে এর ব্যাপারে আমি একটা সংক্ষেপে আমি একটা হিসাব তুলে ধরছি আপনাদের কাছে যদি আপনি একটি তিন ফুট উচ্চতা এবং যে ব্যাস তেরো বাই তেরো অর্থাৎ যে পুরো সার্কুলার যে ইয়েটা আছে এটা মানে করে যদি আপনি এই টোটাল ব্যাসটা যদি তেরো ফিট হয় এবং অর্থাৎ সেন্টার থেকে সাড়ে ছয় ফিট সাড়ে ছয় ফিট এই আপনি সেন্টারে ধরে সাড়ে ছয় ফিট দিয়ে যদি একটা ঘেরাও করেন তাহলে এটা টোটাল ডায়ামিটার বা ব্যাস হবে তেরো ফিট এবং হাইট তিন ফিট এই উচ্চতায় যদি আপনি একটি ট্যাঙ্কি বানাতে চান রড দিয়ে তাহলে সেই রডটা হবে সিক্স এম এম রড যেটা আমাদের বাংলাদেশে আমরা বলে থাকি দুই সুতা রড এবং যদি এটা যদি ওই রডের উপরে যদি একটা প্যাঁচানো দাগ মানে একটা ইয়ে থাকে বার থাকে সেটা যদি থাকে তাহলে এটা প্রকৃত দুই সুতা পাবেন আর যদি আপনি ওই বার ছাড়া নেন যদি প্লেন রড নেন তাহলে অবশ্যই এটাকে আড়াই সুতি বা পনে তিন সুতা এরকম বলতে হবে তা নাহলে কিন্তু আপনি প্রকৃত সিক্স এম এম পাবেন না সেই জন্য প্রকৃত সিক্স এম এম পেতে হলে যদি প্লেন বার চান বার রড তাহলে আপনাকে বলতে হবে আড়াই সুতা এই রড দিয়ে যদি আপনারা ইয়ে করেন তাহলে আমরা দেখেছি যে সেখানে দশ হাজার লিটার একটা ট্যাঙ্কে রড লাগে বাষট্টি কেজি সর্বোচ্চ আর এই রড সাধারণত আমরা যে সময় রড মানে ক্রয় করতে যাই সেই সময় প্রতি কেজি রডের মূল্য ছিল বাষট্টি থেকে তেষট্টি কেজি এরকম অ্যারাউন্ড তেষট্টি কেজির মধ্যে প্রতি কেজি রড আপনারা পাবেন আর আরেকটা বিষয় হলো যে আপনার যে রডটা গোলাকার যে রডটা দিবেন অর্থাৎ যে রানিং ফিট যেটা বলে সেই রানিং ফিট হবে একচল্লিশ ফুট মনে রাখবেন এই এরকম ষাটটি গোলাকার রড লাগবে সাতটি উপরে একটি নিচে একটি আর মাঝখানে হচ্ছে আরও পাঁচটি এই রডটা যদি এভাবে দেন তাহলে আপনার এরকম গোলাকার এই রডটা লাগবে সাতটি এই ষাটটি রডটা হবে একচল্লিশ ফিট আর একটু কম বেশি হতে পারে একচল্লিশ ফিট খাড়া যে রডটা খাড়া রড যে কয়টি লাগে অর্থাৎ আমরা যে ব্যাস অর্থাৎ ম্যাশ সাইজ যেটা তৈরি করব অর্থাৎ খাড়া রড একটি রড থেকে এদিকে একটি খাড়া রড এদিকে একটি খাড়া রড এবং এদিকে গোলাকার রড এবং এই গোলাকার রডে এই যে মাঝে যে গ্যাপ এই গ্যাপটা একটা ছয় ইঞ্চি 
অর্থাৎ ছয় ইঞ্চি হবে তার মেশ সাইজ ছয় ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি এভাবে আপনারা করবেন আর খাড়া রড এরকম আশি একাশিটা রড হয়তো আপনার লাগতে পারে খাড়া করে আর আপনার যদি মিস্ত্রি খরচ হয়তো অ্যারাউন্ড দেড় দুই বা আড়াই এটা এলাকা ভিত্তিক যেখানকার যে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি তাদেরকে দিয়ে আপনারা ওয়েল্ডিং করিয়ে নেবেন এভাবে আপনারা যদি বানান তাহলে সর্বমোট আপনার খরচ পড়তে পারে ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার বা সাত হাজার এ হলো আপনাদের রড ব্যাপারে একটি ইনফরমেশন ধন্যবাদ শাহান আহমেদ বলেছেন যে মাছ চাষ করতে কয়দিন পর পর পানি পরিবর্তন করতে হয় না বাইফ্লোকে আসলে অনেকে অনেক ধরনের মতামত ব্যক্ত করেন কেউ বলে যে জিরো এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার কে বলা হবে যে নো এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার ইত্যাদি তবে বায়োফ্লকে অবশ্যই একটি আউটলেট রাখতে হবে এবং এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার এটা প্রয়োজন আছে সেই কারণে একেবারেই যে আপনার পানি পরিবর্তন করতে হবে না পানি বের করা যাবে না বায়োফ্লকে এটা বিজ্ঞানসম্মত নয় সত্যিকারভাবে বিজ্ঞান আর আমরা যে পানিটা বের করব সেটা তো সম্পূর্ণ পানি না সেখানে ছয় ইঞ্চি বা সর্বোচ্চ এখানে এক ফিট পানি হয়তো আমাদের ডেন আউট করা লাগতে পারে কোনো কারণে পানি পরিবেশ যদি খারাপ হয়ে যায় হয়তো অজ্ঞাত কারণে মাছগুলো মারা যাচ্ছে তারপরে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে অ্যামোনিয়া হঠাৎ করে খুব বেড়ে গেছে এই কারণে আমরা যত কিঞ্চিৎ পানি আমরা বের করার জন্য আমরা বাড়ি এটা কোনো ধরা বাঁধে নিয়ম নেই যে আমাকে দশ দিন পরপরই পানি পরিবর্তন করতে হবে বা না করলে এমন কিছু সব যদি ওকে থাকে সব যদি পরিবেশ ঠিক থাকে তাহলে আপনি দশ পনেরো দিন পর আপনি কিছু পানি পরিবর্তন করে করতে পারেন সেটা পাঁচ ছয় ইঞ্চি পানি এই পানি পরিবর্তন করলে বায়োফ্লক সিস্টেমের কোনো ধরনের পরিবর্তন খুব একটা হবে না ফলে আপনি পানি পরিবর্তন করতে পারেন এর কোনো ধরা বাঁধার নিয়ম নেই ধন্যবাদ আরেকটা জবাব বলেছেন যে হ্যাঁ স্যার আপনি কোন প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করেন আমি প্রোবায়োটিকটা সব ধরনের ব্যবহার করি আগেও বলেছি যে এভার ফ্রেশ প্রো লাইফ এস তারপরে অ্যাকোয়া লাইফ প্রো এই এই প্রোবায়োটিক এবং আর একটা আছে ফিস বিজ্ঞানের প্রোবায়োটিক এগুলো আপনার ব্যবহার করতে পারে ফলে এমন কোনো ধারা বাঁধে নেই তবে আমি এভার ফ্রেশ প্রো যেটা ইন্ডিয়া থেকে আনা হয় তবে সাবধান হবেন যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বিশ্বস্ত কোনো দোকান থেকে এভার ফ্রেশ প্রোটা ক্রয় করার চেষ্টা করবেন ভালো করে যেন সেটা মোরকটা ভাতা থাকে সেইটা খেয়াল রাখবেন কারণ এভার ফ্রেশ প্রো একটু নকল হয়েছে ফলে আপনারা সাবধান হয়ে রক্ষা করবেন ধন্যবাদ এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন বায়োফলক জিজ্ঞাসা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ